12, le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que esté aquí en nuestro estudio esta mañana. Lorenzo, ¿cómo estás? Pascal, encantado de estar contigo. Felicidades por la transmisión ahora, este, desde la mañana en televisión. Ya estamos aquí llegando a 80 ciudades más, así que nos van a escuchar desde muchos lugares del país en esta entrevista, que te agradezco mucho. Muchas que, gracias a ti. Que nos concedas y que estés aquí. Bueno, ¿cómo está el instituto ante pues la posibilidad de una reforma electoral. Bueno, eh, pues atentos, evidentemente, eh, eh, una reforma electoral eh, pues siempre tiene que tener un propósito y en los muchos eh, eh, proyectos de reforma que se han planteado, por cierto, más de 100 proyectos se han presentado en el, a lo largo de este año y medio de esta legislatura, eh, pues no acaba de quedar claro un propósito en específico. Hay algunas iniciativas muy eh, puntuales, hay otras eh, que se articulan en, to en torno a una lógica a la austeridad, eh, sin dejar muy claro que entienden por austeridad, porque, por ejemplo, hay quien plantea desaparecer a los organismos públicos locales electorales y que el INE haga toda su función, pero me parece que no han analizado que para que el INE haga lo que tienen, lo que hoy hacen los OPLES, los así llamados OPLES, pues no pues lo que tienen los OPLES. ¿no? Y un primer, una primera aproximación nos llevaría a tener un ahorro prácticamente igual a cero, eso sí, con una refundación del sistema electoral. Pues que implica siempre riesgos, ¿no? Hoy tenemos un sistema electoral bastante robusto y sin duda es mejorable, Pascal, eh, pero lo digo sin medias tintas, si no hay reforma electoral, no va a pasar nada, ¿eh? Las tenemos condiciones legales, institucionales, la experiencia, que por cierto ha traído como consecuencia el periodo de mayor alternancia en la historia, en donde todos han ganado y perdido eh, en votaciones libres. Eh, 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 y equitativas es el 70% de posibilidad ¿no? casi el 70 por 65% sí. más o menos dependiendo de qué el partido cargo. que se presenta una elección es tiene, desplazado tiene 75, 65% de, de posibilidades de no ganar la elección sí. es decir, el sistema electoral funciona y sin duda se puede mejorar el problema es que no veo condiciones para construir los consensos que tienen que estar detrás de cada reforma electoral. Mira, hay dos condiciones, por cierto, sí. hoy vendrá, estamos a punto de arrancar eh, un proceso muy delicado para el INE, que es la renovación de cuatro consejeros electorales. Bueno, tanto para la designación de quienes integran el árbitro, como para la definición de las reglas, nosotros siempre decimos que tiene que haber un consenso lo más amplio posible. Porque si no hay una aceptación de parte de los jugadores de quiénes, de qué reglas van a, con qué reglas van a competir, por un lado. ¿Y de quiénes los van a arbitrar por el otro? Pues tenemos un problema para adelante si eso no ocurre. Y ya lo vimos. Eh, en 2006 parte de los problemas tenían que ver con que eh, pues uno de los jugadores fue desplazado del proceso de designación de quienes iban a ser los árbitros. Y, y creo que lo que no necesitamos que en un futuro eh, alguno de los jugadores diga perdí porque las reglas no me favorecían, porque las reglas rompieron la equidad en la competencia o perdí porque no estaba de acuerdo con quién iba a arbitrar el partido. Bueno, ya entonces, lo que pasa cuando... Exactamente, eso. exactamente. entonces yo creo que eh, si hay una reforma tendría que cumplirse con esta condición de eh, consenso y sobre todo, de ¿para qué queremos una reforma? Porque todas las reformas en el pasado tuvieron un propósito fundamental y el de la austeridad per se, nadie está en contra de la austeridad, me parece que es un, un propósito que en todo caso tiene que armonizarse con la certeza con la autonomía de las autoridades electorales, con la equidad en las condiciones de la competencia, con la representatividad del sistema político, que son insumos que hemos logrado construir en los últimos 30 años. Es que hay cosas en las que es eh, negativo ahorrar, digamos, ahorrar en salud, ¿no? No ir al médico o no comprar medicamentos, pues sí. puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿no? Mira, yo parto esta premisa, Pascal, hoy las elecciones no son un problema. Hace 30 años eran el principal de nuestros problemas. Para poder discutir todo lo demás se necesitaba resolver el problema electoral. Hoy las elecciones no son un problema. ¿Tú, tú aplicarías sí. entonces eh, este adagio de que si no está descompuesto no, no lo, lo arregles? Mira, se puede mejorar. ¿En qué? Pero, Porque, ¿Tú qué sugerirías? Mira, por ejemplo, en simplificar uh -huh. el, 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 lo abigarrado de las reglas. Hay muchísimas prohibiciones. Uh -huh. Bueno, la tendencia está yendo hacia, por ejemplo, aumentar las penas de los delitos electorales, no hacia liberalizar, digamos así, las reglas. En todo caso, eh, eh, o por ejemplo, pues ¿por qué no avanzamos hacia el voto electrónico? En este año vamos a tener dos elecciones, Coahuila y e Hidalgo, las primeras de diputados, las segun, locales, las segundas de alcaldes, y vamos a instrumentar por primera vez en la historia a nivel federal, o con la intervención del INE, 
eh, eh, el uso de urnas electrónicas en algunos distritos, en, en algunos municipios. Mira, son, breve, son pocas, van a ser 60 urnas electrónicas en el caso de Hidalgo, ah. perdón, de Coahuila, y cuarenta y tantas en el caso de Hidalgo. Pero ya van a ser urnas en donde la votación va a ser esa, ¿eh? no es que se vote sí. en papel y luego hay un sí. piloto. O sea, como una manera de avanzar en ese sentido. Y si en el futuro vamos a tener que tener elecciones en sindicatos, elecciones al interior de los partidos, uh -huh. elecciones constitucionales, pues más vale que vayamos avanzando a eso que nos va a generar ahorros. Pero dicen muchos no porque la gente desconfía. Yo lo que digo, ¿verdad que la confianza es importante? Es decir, yo creo que tenemos que ir ponderando hacia dónde avanzamos, pero bajo esta premisa, si no hay un espacio para generar consensos, no nos preocupemos. Las elecciones del 21, que van a ser las más grandes de la historia, por el número de electores convocados a las urnas y por el número de cargos en disputa, pueden perfectamente llevarse a cabo con las reglas actuales. Mejor dejémoslo así. Bueno, y ante la renovación eh, de los eh, consejeros, ¿tú ves algún riesgo eh, pues, eh, que se capture a favor de algún interés, de, algún, de alguna fuerza política eh, al instituto? ¿Puede ser capturado? Mira, el riesgo está. Es decir, si se hacen designaciones de personajes, de personas que tienen un propósito de obedecer las directrices, las líneas de mando, de fungir como correas de transmisión de algún actor político, pues evidentemente eso va a redundar en una merma, digámoslo así, eh, eh, en la autonomía y en la actuación del órgano encargado de organizar y de arbitrar las elecciones. Porque no es solamente una, la tarea técnica la que cumple el INE, uh -huh. no es solamente poner casillas, no es solamente eh, eh, sortear a los ciudadanos, capacitarlos, que van a hacer, recibir y contar los votos. Es también una tarea de arbitraje. Somos los responsables de vigilar eh, que las cuentas de los partidos sean pulcras, que no haya violaciones en términos de financiamiento o de gasto uh -huh. eh, eh, a lo que la ley establece. Somos los responsables de resolver las disputas. Somos los responsables de vigilar que los funcionarios públicos cumplan con, sus prohibi con las prohibiciones que establece la Constitución. En fin, si, si no hay un consenso lo más amplio posible entre quienes van a ser los árbitros, pues estamos ya condenando a que el juego electoral se vea lastimado desde este punto. O sea, no es nada más una cuestión de quiénes van a ser, es una cuestión de generar confianza entre los propios actores políticos. Eh, ya sabemos lo que pasa cuando alguna fuerza política menosprecia a las demás o se alía con alguna despreciando a las demás, porque entonces empieza a haber, déjame decirlo así, el arbitraje electoral queda tocado. Y yo creo que es muy importante que, sobre todo porque se renueva cuatro consejeros que van a tener unas decisiones, tomar unas decisiones muy importantes, cuatro de once. Pero eh, déjame decírtelo así, eh, muchas decisiones que toma, eh, toma el Consejo General del INE eh, son decisiones que se tienen que tomar con una mayoría calificada de ocho votos. Uh -huh. Es decir, por fuerza van a la designación de futuros consejeros de los organismos electorales para eventualmente determinar si hay una atracción o una asunción de alguna elección o de algún tramo de una elección local para eventualmente delegar o para nombrar a los altos funcionarios del instituto eh, esos bien, votos van a ser importantes claro, sí. alguno de esos consejeros va a tener que acompañar, digámoslo así o todos, ojalá este, una, una decisión mayoritaria pero además hay un montón de decisiones que van a ser relevantísimas, por ejemplo una de las primeras decisiones que estos cuatro consejeros van a tener que tomar en junio próximo es definir cuáles de las agrupaciones, si es el caso, que están compitiendo entre sí eh, para convertirse en partidos políticos, van a obtener su registro legal. Entonces, digamos, son decisiones muy importantes sí. eh, que tienen que ver y que evidentemente pueden impactar, si son mal tomadas, en la confianza en torno a las elecciones. Por eso yo lo que llamo es a la prudencia, al máximo consenso, eh, eh, a privilegiar, digo yo, a quien tiene un prestigio que perder y no a, a quienes tienen un prestigio por construirse, ¿no? Eh, me hablabas de la confianza y me hablabas de los nuevos partidos y justamente eh, en estos momentos, eh, pues a nivel de los medios de comunicación, pero también de una manera más amplia, las redes sociales y, y tal vez también un sector importante de la opinión pública, se discute qué está pasando con los partidos que están buscando... Eh, pues el, el registro uh -huh. eh, hay la posibilidad eh, de que veamos como vimos de alguna manera en eh, las candidaturas ciudadanas a la presidencia de la república que las firmas para construir estos partidos puedan eh, pues dar lugar a, 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 un, a un hecho fraudulento, a una obtención de firmas de una manera irregular eh, ¿qué, ¿qué tan segura puede estar la ciudadanía que los nuevos partidos, uh -huh. los que se están formando 
están cumpliendo con las reglas y obteniendo las firmas de manera legal. Mira, afortunadamente respecto de lo que pasó el año eh, anterior, eh, hace dos años, en 2018, eh, hoy tenemos una aplicación con la que se está eh, recopilando la, eh, la adhesión, ¿no? las, eh, eh, los apoyos de los ciudadanos a estas organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos mucho más robusta y mucho más blindada. El Tribunal Electoral nos autorizó, afortunadamente, en una buena decisión, digo yo, a que eh, aquella aplicación que permitía que los usuarios eh, colocaran manualmente los datos de los ciudadanos que apoyaban a los candidatos independientes, hoy ya no puede ocurrir. Es decir, hoy es una, una aplicación que automáticamente descarga de la credencial para votar esos datos. No permite esas manipulaciones. Es decir, es mucho más segura. Eso no quiere decir que cuando capturas una afiliación ya se da por buena. Y creo que es muy importante, y te agradezco la pregunta, Pascal, porque hay muchos eh, medios, muchos este, eh, estudiosos de la realidad política que ya dan por hecho que hay partidos que ya consiguieron los requisitos. ¿Y ninguno lo ha conseguido? Hoy ninguno. Entre otras cosas, porque, primero, la fecha límite para que los, estas agrupaciones puedan conseguir apoyos, puedan realizar asambleas, es hasta el 28 de febrero. Pero después de esa fecha va a venir un periodo de revisión de la autoridad electoral y pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Puede pasar, por ejemplo, que un ciudadano se haya afiliado a dos organizaciones. Uh -huh. sí, o a que dos organizaciones partidos. y luego a un partido con registro. Sí. Y la que vale es la última. Sí. Hoy puede aparecer que hay un ciudadano afiliado a la agrupación X, pero que después se afilió a la agrupación Y y va a descontarse a la agrupación X. Nosotros estimamos que va a haber una merma del orden del entre el 15 y el 20% de ciudadanos que como se afiliaron luego a otra opción, se le van a caer a la primera. Y esto puede tener un impacto hasta en el quórum de las asambleas que han venido realizando. Si tú tienes una asamblea con 300, distrital, con 305 uh -huh. afiliados. ¿Y te quitan 6? Y te quitan 6, esa asamblea se cae y ya no cuenta para el registro. Y con que se caiga una asamblea puede caerse el registro. Pues lo que pasa es que la ley establece con mucha claridad cuál es el mínimo de asambleas. 200 asambleas distritales sí. o 20 asambleas estatales. Pero además, Pascal, nosotros tenemos que revisar si esas afiliaciones se hicieron sin coacción. Si alguien compró la voluntad de algún ciudadano, pues eso se va a sancionar. Si hubo una iglesia, alguna iglesia o algún sindicato detrás, eso está prohibido por la ley. Y eso no vamos a permitir que se... Esa organización no vamos a permitir que se convierta en partido político. Tenemos que revisarle las cuentas. Si alguien cometió un ilícito, recibió dinero de fuente prohibida de un gobierno, de, una, de un partido político del extranjero o de donde sea, lo vamos a identificar y lo vamos a sancionar. Esto quiere decir que hay que tener mucha calma. Nadie tiene nada ganado y quien diga lo contrario miente, sino hasta finales de junio, Pascal, que es cuando vamos a aprobar eh, eh, en definitiva los consejeros, no el presidente, sino todos los consejeros, quienes tienen derecho o no a obtener su registro como Entonces, partido político. nadie puede decir ya obtuvo el registro. Mira, que le pueden pues, decir, lo pueden decir, decir, pero no pero puede está decir mintiendo. Con... De aquí... A junio nadie puede decir que ya tiene un registro en la bolsa porque simple y sencillamente estaría mintiendo. Eh, Lorenzo, hoy el presidente López Obrador dijo que insistirá en presentar una iniciativa de ley para bajar los altos sueltos dentro del gobierno federal y otros organismos ante el amparo que presentaron los consejeros del INE. También descartó que se vaya a promover una reforma al Instituto para la Designación de Consejeros y adelantó que enviará una iniciativa para recortar a la mitad del presupuesto de los partidos eh, políticos. Eh, dijo el presidente, estamos buscando que el INE no sea un instituto a modo. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo dijo. Con gusto. No queremos que se vaya a interpretar que queremos un instituto a modo. Queremos que el instituto sea independiente y que garantice la democracia. Que ya no sea un instituto como lo fue durante décadas. Palero. Este, que actuaba por consigna, que se hacían de la vista gorda, que permitían los fraudes electorales, que no garantizaban la voluntad del pueblo. Entonces, eso se termina. Va a haber democracia, además. Tu comentario. Bueno, lo primero, coincido perfectamente con el presidente, pero eso ya se terminó desde hace rato. Nosotros organizamos la elección de 2018, organizamos las elecciones del año pasado, en fin, eh, desde hace rato la voluntad del pueblo se respeta y la mejor prueba es que en 2018 es la voluntad de los ciudadanos y nadie más quien definió 
quien este, eh, ocupar los cargos ¿Cuántas públicos? alternancias en elecciones de gobernador? Mira, ha habido de 36 elecciones de gobernador, ha habido 23 alternancias y han ganado todos los partidos y han perdido todos los partidos. Eso prueba que en México, eh, eh, en los tiempos recientes, no me importa a mí hacer arqueología electoral, hablo del INE, se ha garantizado las condiciones de equidad en la competencia, cada vez de mejor manera, aprendiendo justamente de los problemas que se han presentado y mejorándolos. La elección del 2018 fue la elección más libre, más transparente, más equilibrada que hemos tenido. Y así va a seguir ocurriendo. Qué bueno que el presidente reitere esta disposición a que los consejeros que se incorporen no sean, eh, 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 digamos, no rompan esta tendencia, sino vengan a fortalecerla. Y bienvenidos, eh, como se dice, sangre nueva para eh, mezclarse con la sangre vieja. Un dato adicional. Eh, eh, hay una disputa respecto del tema de los salarios y es un tema que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia. Eh, eh, la Suprema Corte declaró inconstitucional la manera en la que la Cámara de Diputados fijó el sueldo del presidente y el sueldo del presidente es un parámetro de referencia para todos. Así que la Corte, que tiene todos los elementos, que tiene controversias que se han venido presentando, creo que es pertinente que la Corte acabe resolviendo y todos nos vamos a ajustar a lo que diga la Corte. Porque pues, si la, la, los, los demás órganos podemos eventualmente incurrir en violaciones a la ley y a la Constitución, el Legislativo, el Ejecutivo, los órganos autónomos. Qué bueno que tenemos un Estado de Derecho en donde tenemos un juez que va a decir la última palabra y todos vamos a acatar lo que la Corte diga. Una última pregunta. Eh, te vimos en las redes sociales tu nombre mencionado con un hashtag fuera Lorenzo Córdoba del INE. ¿Sospechas ahí de un... Eh, manejo orquestado de las redes para pegarte a ti, para pegarle al INE? Mira, las redes sociales son, en muchos sentidos, tierra de nadie. Eh, 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 son un mecanismo que llegó para quedarse, pero también son mecanismos, como se ha demostrado internacionalmente, que son sujetos a muchos tipos de manipulaciones. Yo no voy a entrar en ese juego, porque también sería como decir, también ha habido muchos hashtags de, diciendo yo defiendo al INE o qué sé yo, en fin, creo que las redes sociales son un terreno en donde eh, eh, pues todo el mundo puede expresarse, a veces responsablemente, a veces irresponsablemente, a veces dando nombres, a veces usando seudónimos. Mira, afortunadamente el INE no se rige por las redes sociales, se rige por la Constitución, así lo vamos a seguir haciendo, Pascal. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, muchas gracias por venir. Encantado, Pascal. Gracias. gracias. Un gusto. Vámonos a una pausa, 9 con 29, regresamos enseguida. Facebook.